是冷婶儿，今天来给华妃破案，是谁不让她生孩子的？看过《甄嬛传》的宝贝们都知道，华妃是生不了孩子的。可你知道吗？为了防止华妃生孩子，皇上和太后这对母子俩居然前后设置了三道防线，真的有一绝。一华太药，年世兰当年刚入宫时就怀孕了，这也是她此生唯一一次怀孕。当时皇上刚刚登基，年羹尧是帮助皇上开国的大将。早在那个时候，太后就开始琢磨着怎么帮儿子防范这个年家了。得知年世兰怀孕了，这还了得？得赶紧打掉呀，否则万一让年世兰有了儿子，哥哥又手握兵权，将来极有可能逼宫皇位。于是让端妃打着送安胎药的幌子，实际上是给华妃喝了华胎药。这个锅是让端妃给背下了。只能说姜还是老的辣，太后耍的一手好戏呀。二欢宜香。华妃失去孩子之后，表面上皇上要赏赐安慰她，给一些爱的鼓励和抱抱，而皇上选的礼物却是那怀不上孕的欢宜香。好香啊！皇上独独赐予臣妾的欢宜香，臣妾日日都用。对了，朕就喜欢这个味道。对了对了，皇上就喜欢让你闻这个怀不上孕的味道。这个欢宜香里面有大量的麝香，无知的华妃天天跟个宝贝似的闻来闻去。哇，倒这么多！下辈子都别想怀孕啦！华妃在姐妹们面前，甚至还会拿来炫耀。这是皇上命人为本宫精心调制的香料，叫做欢宜香，宫中唯独本宫一人可用。知道真相的冷婶儿好想给华妃去个电话，快别逼逼了，赶紧的扔了吧。三太医统一口径，你以为有了欢宜香，这道锁就闭紧了吗？哼，小乔太后了。这位深宫大佬还设置了第三道保险，那就是在华妃身边安插太医，不让她接触其他太医，这样她的身体状况就妥妥的捏在太后手里，毫无挣扎之力。不过年羹尧也不是吃素的，想到妹妹多年不孕，肯定是被动手脚啦，就派了自己的太医进宫给华妃诊脉。不过你们来品品，这位年羹尧的太医是不是也被控制了，完全在胡说八道？本宫的身子怎么样？能不能有孕？娘娘万安。至于受孕一事，需要天时人和，更需要机缘呐、啊。这事儿啊，不能太急，越急越得不来。娘娘放宽了心，兴许一下就会有了。我信你个鬼！可怜的华妃还傻乎乎的爱着皇帝，一心一意想要一个爱的结晶。最后知道欢宜香的圈套之后，全然崩溃，结束了自己的生命。你知不知道那欢宜香里面有大量的麝香？每天分享你不知道的后宫趣事。